হ্যালো ভিউয়ার Android অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ বাইজিদ বস্তানি আমি আজকে দেখাবো যে প্রগ্রেস বার Android এ যে প্রগ্রেস বার আছে এই প্রগ্রেস বারটা কি প্রথমে আমি বলবো Android এর প্রগ্রেস বারটা কি প্রগ্রেস বার হলো কোন একটি কাজ কত সময় হলো বা কতটুকু বাকি আছে এইটুক দেখানোর জন্য ইউজারকে দেখানোর জন্য এই প্রগ্রেস বার ব্যবহার করা হয় তো যদি আমি এই প্রগ্রেস বারের কিছু एग्जांपल দেখে আসি ইন্টারনেটে দিয়ে দেখবেন প্রগ্রেস বার লিখে যদি গুগলে সার্চ করেন দেখতে পারবেন যে এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রগ্রেস বার শো করতেছে বিভিন্ন রকম প্রগ্রেস বার শো করতেছে তো এই প্রগ্রেস বার মূলত আছে দুই ধরনের যত রকমই আপনি দেখেন দেখেন মূলত আছে দুই ধরনের আছে একটা হলো ইন ডিটারমিনেট এবং অন্যটি হলো ডিটারমিনেট প্রগ্রেস বার তো এই এই প্রগ্রেস বারের মোট দেখতে পাচ্ছেন হরিজন্টাল যে প্রগ্রেস বারটা আছে সেটা হলো সেটা হলো টাইটেল থাকে মেসেজ থাকে এবং হরিজন্টাল বারটা থাকে তো এবং যদি আপনি স্পিনার যে মডেলটা আছে এটা যে প্রগ্রেস বারটা হলো এটা হলো টাইটেল থাকে মেসেজ থাকে এবং এটা স্টাইল থাকে কোন স্টাইলটা আপনি ইউজ করতে চাচ্ছেন তো এই জন্য আমরা সরাসরি প্রগ্রেস বারের एग्जांपल एग्जांपलটা সরাসরি দেখার জন্য আমরা Android স্টুডিওতে চলে যাব Android স্টুডিও থেকে জাস্ট আপনি যদি এখানে একটা প্রগ্রেস বার লেখেন একটা প্রগ্রেস বার প্রগ্রেস বার প্রগ্রেস বার আর অ্যাপ কন্টেন্ট অ্যাপ কন্টেন্টে রাখলাম আমি এখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা প্রগ্রেস বার অটোমেটিক তৈরি হয়েছে कत कत चलते बोझा जाए कत चलो तो ये थामान प्रयोजन आपोज पेजे बाटन क्लिक करी को पेजे जाते चाहिए स्वाभाविक किसान प्रोग्रेस देखो जो कत समय पर जाए सामान्य समान ने प्रोग्रेस बार यूज करते अन्न्यो क्या क्षेत्र प्रोग्रेस बार यूज करते अपना भलोक बुझते हैं तो ये क्यों थामाना जाए नियंत्रण करा जाए अन्न पेजे जाए क्यों व्यवहार करा जाए से आज के देख से देखान सपोज ये प्रोग्रेस बार एखे यूज ना कर प्रोग्रेस बार उठिए दिखे सपोज हमें एक बाटन निल बाटन जो क्लिक करी तो दें अन्य पेजे जाए जेको एक क्ज कर प्रोग्रेस देखा जो इंडिटार्मिनेटर जो प्रोग्रेस बार आता देखा এবং জাস্ট তার পরবর্তীতে সেই পরবর্তীতে যে কাজটা করবে এই জন্য জাস্ট এই বাটনের সাথে আমি জাস্ট দেখতে পাচ্ছি বাটনের টেক্সটটা দিছি এবং টেক্সট অল ক্যাপসটা পজ করে রাখছি এখন যদি এই বাটনের সাথে যদি আমি একটা লিসেনার অ্যাড করি অন ক্লিক লিসেনার सपोज আমি যদি একটা অন ক্লিক লিসেনার অ্যাড করি না सपोज নাম দিলাম v1 v1 নামে একটা যদি একটা বাটন রাখলাম এখন এই বাটনটা অন ক্লিক লিসেনারকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অল্টার চাপে মেথডটাকে আমরা मेन एक्टिविटर भर क्रिएट कर निल मेन एक्टिविटी मतलब जख बाटन क्लिक देवे तक मेन एक्टिविटर मध्य आसन एक्टिविटर मध्य तक आसान एक निर्दिष्ट परमाण क्ज कर भी तो चाहिए बाटन बाटन जो क्लिक कराटन जो क्लिक करा तक एक डायलग बक्स ओपन डायलग बक्सर मध्य बाटन घुरे किस समय घुरे तरह परवर्ती पेजे चले जाए तो क्षेत्र करार्जन प्रथम के एक डायलग प्रोग्रेस डायलग बक्स आम्पोर्ट कर इम्पोर्ट कर प्रोग्रेस मेथड मध्य प्रोग्रेस डायलग प्रोग्रेस डायलग देखते प्रोग्रेस डायलग एक अबजेक्ट तैरि कर प्रोग्रेस डायलग नाम इक्ल टू इक्ल टू निव निव नि प्रोग्रेस डायलग नि प्रोग्रेस डायलग एर भर एक देखते इन भर एक पैरामिटार्स आखिर पैरामिटार्स आपोस दिल्ली दिस दिस नम्बर पैरामिटर दिए दिल कन्टेक्सटा तो ए प्रोग्रेस बसटा तैरि गल सपोज जो किसा प्रोग्रेस बक्सर मध्य मध्य किसबा ए प्रोग्रेस प्रोग्रेस डायलगर मध्य किस जो नहीं टाइटल सेट कर देव प्रोग्रेस बारे एक टाइटल सेट कर देजेक्टा के यूज करबेक्ट यूज कर डट 
set set title set set title set title এটা ইউজ করব এর ভিতর আমরা কি লিখতে টাইটেল দেখাতে চাই সেটা শো করব सपोज আমি এখানে লিখলাম যে প্রসেসিং আর ও সি ই এস এস আই এন জি প্রসেসিং এটা আর প্রগ্রেস বারে টাইটেলটা দিলাম এটা এখন প্রগ্রেস বারে একটা মেসেজ শো করতে চাই কি মেসেজটা সেখানে শো করবে সেজন্য আমরা এই প্রগ্রেস বারে অবজেক্টটা ইউজ করব প্রগ্রেস ডায়ালগ বক্সের ডট সেট মেসেজ সেট সেট মেসেজ সেট মেসেজ এই এখানে মেসেজটা আমরা দিয়ে দেব এখানে যা খুশি দিতে পারেন আপনারা सपोज আমি দিলাম এখানে প্লিজ ওয়েট ইয়েলি প্লিজ ওয়েট প্লিজ ওয়েট নামে আমি বডিতে দিলাম এখন এই এটা এই ডায়ালগ বক্সটা প্রগ্রেস ডায়ালগ বক্সটা যাতে ক্যান্সেলেবল হয় তাতে বাইরে কোথাও ক্লিক করলে ক্যান্সেল না হয়ে যায় সেজন্য আমরা একটা ক্যান্সেলেবল ফলস করে দেব প্রগ্রেস ডায়ালগ ডট সেট ক্যান্সেলেবল সেট সেট ক্যান্সেলেবল সেট ক্যান্সেলেবল এখানে একটা ট্রু অথবা ফলস দিয়ে দেবে আমরা ফলস করে দেব যাতে বাইরে কিন্তু কোথাও ক্লিক করতে বললে ফলস না হয়ে যায় ডাস্টবিন করবে এখন যেহেতু এই স্পিনারটা আমরা ইউজ করব এই স্পিনার যে ক্লাসটা আছে সেটা ইউজ করলে স্টাইলটা আছে এই ডায়ালগ বক্সের মধ্যে সেজন্য এই ডায়ালগ বক্সের মধ্যে সেটাকে আমরা ইম্পোর্ট করে নিতে করে নিতে হবে সেজন্য প্রোগ্রেস বার প্রোগ্রেস ডায়ালগ ডট সেট ডট সেট প্রোগ্রেস স্টাইল প্রোগ্রেস সেট প্রোগ্রেস স্টাইল সেট প্রোগ্রেস স্টাইল এখানে কোন স্টাইলটা আমরা ইউজ করব সেই স্টাইলটা বলে দিতে হবে সাপোজ প্রোগ্রেস ডায়ালগ বলো তার পি দিয়ে প্রোগ্রেস ডায়ালগ ডট স্টাইল স্টাইল স্পিনার আমরা কোন স্টাইলটা ইউজ করব স্পিনার যে এরকম গ্রুন স্পিনার যেটা আছে সেটা সেই স্টাইলটা ইউজ করব জাস্ট এই স্পিনারটা স্পিনারটা এই প্রোগ্রেস ডায়ালগ বক্সের মধ্যে চলে আসলো এখন এই স্পিনারটা যেহেতু একটা কন্টিনিউ ইনডিটারমিনেট অর্থাৎ কন্টিনিউ চলতে থাকে তাই একে যদি থামানোর প্রয়োজন আছে আমাদের অবশ্যই থামাতে হবে কখন থামাবো তার একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা বলে দেবো যে কতটুকু সময় পরে এটা থামবে এই জন্যই এই এই থামানোর জন্যই আমরা একটা থ্রেট ব্যবহার করব আশা করি এই থ্রেট কি জিনিস তা আপনারা জানেন যদি না না জানেন তাহলে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই থ্রেটের অনেক কাজ আছে তার মধ্যে একটি কাজ হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজকে নির্দিষ্ট কাজকে কিছু সময় পর্যন্ত বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থামিয়ে রাখা এই জন্য আমরা একটা থ্রেট থ্রেট ক্রিয়েট করে নেব নিউ 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 থ্রেট থ্রেট টি এইস থ্রেট দেখতে পাচ্ছেন নিউ থ্রেট এই নিউ থ্রেটের ভিতরে আমরা একটা মেথড আছে রান এবল একটা ইন্টারফেস রান এবল একটা ইন্টারফেস ক্লাস আছে সেটা আমরাকে ইউজ করব নিউ সরি নিউ নিউ রানাবল রানাবল দেখতে পাচ্ছেন এটা করলে বাই ডিফল্ট ভাবে এই ভয়েড রান মেথডটা তৈরি আছে এই রানাবল ক্লাসের মধ্যে একটা মেথড আছে রানাবল এই ক্লাসটা অলরেডি এটা এই যেহেতু ইন্টারফেস এই জন্য এটা ইউজ করা ইন্টারফেস কি জিনিস আপনারা হয়তো জানেন যে তাও পরবর্তীতে আমি কখনো আলোচনা করবো যদি সময় পাই তো এখন এই এই রানাবল ক্লাসটা এই যে রানাবল ক্লাসটা আমরা তৈরি করলাম এখন এই রানাবল ক্লাসের মধ্যে আমরা আসলে একটা কি কি করবো এই এই স্পিনারটাকে থামিয়ে রাখবো কতক্ষণ সেজন্য আমরা ট্রাই ক্যাস ট্রাই ট্রাই ক্যাস বলো জাস্ট আমি যদি এরকম লিখি যে থ্রেট ডট স্লিপ করে দেবো আমরা কত সময় পর্যন্ত স্লিপ করবে জাস্ট আমি যদি বলি সেকেন্ড দুই মিলি সেকেন্ড তাহলে দুই হাজার মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত এটা এই স্পিনারটা থেমে থাকবে তারপরে থেমে থাকবে সেই জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইর শো করতেছে এই থ্রেটটাকে আমরা কন্ট্রোল অল্টার ইন্টার দিয়ে সারাউন্ডিং ট্রাই ক্যাস ব্লকের মধ্যে লিখতে হবে এটা একটা ইর শো করতে পারে সেই জন্য সেই জন্য একটা ট্রাই ক্যাস ব্লকের মধ্যে আমরা এটা শো করে দিলাম এখন যখন এই দুই হাজার সেকেন্ড দুই হাজার মিলি সেকেন্ড সময় পার হবে তখন আমরা চাচ্ছি যে এই থ্রেটটা শেষ হয়ে যাক অর্থাৎ স্পিনারের কাজটা শেষ হয়ে যাবে এই জন্য এই প্রোগ্রেস সেট প্রোগ্রেস এই যে প্রোগ্রেস ডায়ালগ বক্স আছে এটাকে আমরা ডিসমিস করে দেবো ডিসমিস যখন এটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা এই প্রোগ্রেস পার্কটাকে এই যে প্রোগ্রেস এই এই যে রানাবল যে তার থ্রেটটাকে আমরা স্টার্ট করে দেবো এই রানাবল থ্রেটটাকে স্টার্ট করে দেবো 
এজন্য স্টার্ট করে দেওয়ার জন্য জাস্ট কি স্টার্ট ডট স্টার্ট স্টার্ট করে দেব আর এই স্টার্ট করে দিলে প্রথমে এর থ্রেডটাকে স্টার্ট হবে তারপরে স্টার্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই থ্রেডটাকে 2000 মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত থেমে থাকবে এবং পরবর্তীতে এই যে প্রোগ্রেস ডায়ালগ প্রোগ্রেস ডায়ালগটা আছে এটা ডিসমিস হয়ে যাবে ব্যাস এবং ফাইনালি আমরা এই প্রোগ্রেস ডায়ালগকে প্রোগ্রেস ডায়ালগকে যদি আমরা শো করে দেব ফাইনালি প্রোগ্রেস ডায়ালগকে আমরা শো করে দেব প্রোগ্রেস ডায়ালগ ডট শো শো মেথড ইউজ করে এই শো মেথড ইউজ করে তো এখন যদি প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে দেখা যাক কেমন হয় তো দেখতে পাচ্ছেন প্রোগ্রামটা রান করছে এখন আমরা যদি এই বাটনটা একটা ক্লিক করি নেক্সট পেজে যাওয়ার জন্য বা যে কোনো একটা কাজ করার জন্য তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা প্রসেসিং আছে এখানে প্রসেসিং আছে এবং এখানে একটা মেসেজ শো করতে প্লিজ ওয়েট এবং প্রসেসিং আর স্পিনারটা ঠিক ততক্ষণ আমরা এই দু হাজার মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত অর্থাৎ দুই সেকেন্ড পর্যন্ত এটা স্থির থাকতেছে এখানে আপনার ইচ্ছা করলে সময় বাড়িয়ে কমে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে এই স্পিনারটাকে কিভাবে আসলে কন্ট্রোল করা হয় সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো টপিক নিয়ে